。陛下，纯一世行事再不端，也是老身的救命恩人。今日你们羞辱他，就是羞辱我。若不给老身一个说法，我今日我就……啊，要去死啊！哼，那太好了，那可太好了啊！不要到外面教训喊冤。刚好今日满朝文武家眷都在，老身就让他们都看看，陛下是如何对待庇护他们兄妹几个长大的叔母。看看这些好名声，保不保得住？哎呦，陛下，陛下，你看，你看，就是这么一个丰富，一有不如意啊，就要死，要活的撒泼。当初我说休妻。你跟我说，糟糠之妻不下堂，还给我出什么馊主意？说是分居不休妻，让我到城外做什么修士？你说说我啊，连赵德清我都读不清楚，我做什么苦修吧、哎？好，好，好，我不休妻，我绝婚行不行？我要绝婚！啊！我被你杀而已，你！哎呀！操持家务，我没有功劳还要苦劳呢！你们居然！居然敢这样待我！你，你，哎呀，简直是不可理喻！哎呀，陛下，陛下，哎，老夫实在受不了了，实在是受不住他了，使不得，使不得！叔父，快快请起，快快请起！林飞呀，真。有意要为难，叔父最爱热闹，修行干什么？照我看呀，应该让老叔母去三才观修心养性才是。啊！岳飞说的，倒也是两全之法。你们。昏聩，是有疯癫之举，致使君权失仪啊！那就送去三残观，好好的修养吧。陛下，子生啊，多调遣一些人手，好好的照看他，不要再让外人去打扰了。是。陛下，来人，好生照顾老王妃。是。长阳侯听说身体有恙啊，那长阳侯夫人也去好好的照料他吧。从此以后，也不必再踏出府门了。是子生大喜的日子，也是本王大喜的日子。哎，前几天烧了几坛好酒，干香纯烈，喝他一碗。嗯，走。这汝阳王如何也当行？什么叫勉强算得上喜事？袁山剑，会说话吗你？你每次定亲都能招惹祸事，还觉得自己很喜庆吗？我且问你，可曾后悔当初招惹林不疑了？不后悔。屁事！不识好歹，终究你我师徒一场，我心生关切有错吗？你次次订婚，次次惹是非，可见所挑狼婿，一个逊比一个。袁山。
看见，你说话这么阴阳怪气，莫非是对我心生嫉妒？<笑>当真可笑！你全身上下有何事值得我袁善剑嫉妒？自是因为我运气变好了，虽说钱庄轻视微臣，但立刻又能再定亲。不似善剑公子你，虽与子生差不多年岁，但迟迟寻不到心腹。今日我定亲宴，来了许多世家贵女，不如我想法子给你撮合撮合。一人成亲了，便恨不能撮合全天下人都成亲，真俗不可耐。脑子有毛病。五公主，洛娘子，你本是我少年时的伴读，自小在长秋宫中服侍母后，宫中杂事协助翟媪打理。可如今，母后将事务交给程少商，他不过入宫才几个月，就越到你头上去了，你可真的甘心？五公主言重了，我即将嫁去西北，于程娘子而言。宫廷却是他半个婆家，如今不过提前孝敬宫里舅姑。他与我终究是不同的，我有何不甘心？可惜啊，我原本以为母后会将你许配给十一郎，没想到会被别人捷足先登。阿紫明明寿宴后才出嫁，皇后却现在就让我们所有侍卫君听她的。我瞧就是她会溜须拍马，令皇后昏了头。阿紫宽厚不与她计较就罢了，为何还要我来忍？皇后主意，岂容旁人指挥？皇后，圣上有一事不明白，圣上想要夸我便就夸我，为何要赏赐子上，还要把我全留在宫中？他的不就是你的，难道也要计较？说不定这两百户是圣上给你熬糖的花费呢。我不是计较这两百户，只是如今我将事情做好了，却是子圣的光彩。那你可知，当初圣上下旨嘉奖于你，是子圣亲自求来的。是他亲求来的。那时他正要出征，并没有为自己求半分恩典，他担忧你在娄家受人白眼，特求圣上下旨嘉奖于你。那时候，他就对你用情至深了。我竟没想到他为我做了这么多事儿